আজকে আমরা শুরু করব ধারা ধারায় আবার দুটা সমান্তর ধারা এবং গুণোত্তর ধারা তা আমরা আজকে ক্লাসটা করব সমান্তর ধারা প্রথমে সূত্র আলোচনা করি দেখো ধারার এন তম পদ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি একটা সূত্র দ্বিতীয় সূত্র যোগফল যোগফলকে সমষ্টিও বলা হয় সংকেত এস এম সূত্র এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আমরা আজকে এই দুটো সূত্রের দিয়ে অঙ্ক করব তবে তার আগে এদের ধারণাটা নেই এখানে প্রথম পদ প্রথম পদ ধারার ওয়ান থ্রি ফাইভ ডট ডট এটাকে আমরা ধারা বলি তে প্রথম যে সংখ্যাটা থাকবে এটা হবে ধারার প্রথম পদ অর্থাৎ এ এর মান তাহলে এর মান এই ক্ষেত্রে আসছে ওয়ান এই এটা ওয়ানটাকে বলা হবে প্রথম পদ এখানে ডিটা সাধারণ অন্তর অন্তরটা হচ্ছে বিয়োগ অন্তর এটার আবার বের করার নিয়ম আছে যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্ববর্তী পদ আর একবার যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্ববর্তী পদ অর্থাৎ আগেরটা সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি থ্রি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু তাহলে এটা আমার ডি এর মান হবে আর এনটাকে আমরা বলি পদ সংখ্যা তাহলে আমাদের যে অক্ষর কয়েকটা আছে তার আমরা নাম শিখলাম মান কোথায় থাকে বের করলাম তবে আর একটা কথা সেখানে এটা যে আমি প্রথমেই বলছি দুটা ধারা একটা সমান্তর ধারা একটা গুণোত্তর ধারা এটা যে সমান্তর ধারা সেটা আমরা চিনব কেমন সমান্তর ধারা হচ্ছে নার উপায় হচ্ছে সব সময় দ্বিতীয় পদ বিয়োগ তার পূর্ববর্তী পদ বিয়োগ ফল যদি একই হয় বিয়োগ ফল যদি একই হয় তাহলে বুঝব আমরা এটা সমান্তর ধারা আর যদি বিয়োগ ফল একই না হয় তখন কিন্তু এটা হবে গুণোত্তর ধারা তবে তখন কি হবে তখন ভাগ ফল একই হতে হবে আর একবার একটু বলি তাহলে সমান্তর ধারা চেনার উপায় হচ্ছে বিয়োগ ফল একই হতে হবে যদি বিয়োগ ফল একই না হয় তাহলে হবে সেটি গুণোত্তর ধারা তাহলে তোমাদের সূত্র দুটা একবার আলোচনা করে দেই তোমরা পড়ে নিও এন তম পদ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তবে এন কোনো নির্দিষ্ট কিছু না এনের জায়গা যা থাকবে এইটা তাই হবে এনের জায়গা যদি দশ থাকে তাহলে এটা দশ লিখতে হবে এনের জায়গা যদি ওয়াই থাকে এটা ওয়াই লিখতে হবে তোমাদের কিন্তু এখন বইয়ের আলোকে সৃজনশীল কাজেই তোমাদের বাইরের জ্ঞানটাও লাগবে সৃজনশীল যেহেতু সেহেতু তোমাদের সব জানতে হবে এন নির্দিষ্ট কিছু না আর একবার যোগফল কে আমি বলছি আর একটা নামও বলা যায় সমষ্টি সংকেত তার এসেন সামেশন তার হচ্ছে সমষ্টি সূত্র পড়বে এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি 
যে না রূপায় বলছি আর কোনটার কি নাম কোথায় সে মান পাওয়া যায় সেটাও বলে দিছে তাহলে এই হলো দুটো সূত্র এই সূত্র দিয়ে আজকে আমরা অঙ্ক করব তোমরা কেউ বুঝতে না পারলে আমাকে বলবে আমার একটা তাহলে তোমরা সূত্র বুঝত আমরা তেরো দশমিক একের এই একটা অঙ্ক করলে অনেক অঙ্ক কিন্তু পাব এগারো নম অঙ্কটা তুলি ফাইভ প্লাস ইলেভেন প্লাস সেভেন্টিন প্লাস ধারা ধারা আপ টু উনষাট এই অঙ্কটা করলে আমাদের কয়েকটা অঙ্ক হবে এর আগের অনেক অঙ্ক হবে আমি তোমাদের ধারণা দেব বলবো কোথায় কি আছে তাহলে এটা প্রথম আমাকে চিনতে হবে এটা কি ধারা দেখো এগারোর থেকে যদি পাঁচ বিয়োগ করি ছয় ছয় সতেরোর থেকে যদি এগারো বিয়োগ করি ওই ছয় তাহলে দেখো বিয়োগ ফল একই তাহলে আমরা বুঝলাম এটা সমান্তর ধারা এর কিন্তু আর একটা নাম আছে শান্ত ধারা সবে জানতে হবে তোমাদের যেহেতু সৃজনশীল তাহলে আমরা এখানে এখন অঙ্কটা যদি সম্পূর্ণ করতে চাই এটি একটি সমান্তর ধারা যার প্রথম পদ প্রথম পদকে কি দ্বারা প্রকাশ করি এই দ্বারা আর বলছি সূত্রের সময় যে প্রথম যে সংখ্যাটা থাকবে ওইটাই হবে এর মান তাহলে এর মান হলো ফাইভ সাধারণ অন্তর অন্তর প্রকাশ করছি আমরা ডি দ্বারা সিক্সটা গুণন আছে যা ভাগ হলো আমরা তো বীজ গণিতের এটা ক্লাস টেনে পড়ি এগুলো জানি ক্যালকুলেশন কম বেশি তাহলে আমার এন এর মানটা বের হলো দশ তাহলে আমি একটু আগে বলছিলাম যদি কোন পথ চাই তাহলে আমার এইটা এই পর্যন্ত করতে হবে আর এটাই হবে সেটা অ্যান্সার আর যোগফল চালে এখন যোগফলের সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে বলি তাহলে তোমরা আমি যেহেতু বোর্ডে আমার আর জায়গা নেই মিশাবো আরেকবার একটু আলোচনা করি শোনো তাহলে ধারা ধারা দুটি সমান্তর ধারা গুণোত্তর ধারা চেনার উপায় বিয়োগ ফল একে হলে সমান্তর ধারা না হলে গুণোত্তর ধারা তবে সেটা ভাগ ফল একই হবে তাহলে এটা সমান্তর ধারা যার প্রথম সংখ্যাটাই এর মান অন্তর বের করার নিয়ম যে কোনো পদ বিয়োগ তার পূর্ববর্তী পদ পূর্ববর্তী অর্থাৎ আগেরটা তারপর এন এর মান বের করার জন্য তো এ এতটুকু কাজ করতে হবে ধরা নি ধরে নিতে হবে সূত্রটা লিখতে হবে সূত্রটা মস্ত করিও এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সূত্রের সময় বলছি এন কোনো নির্দিষ্ট কিছু না আমি যদি এখানে ধারার দশতম পদ লিখতাম এ প্লাস টেন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি হতো তা আমার মান বসে ক্যালকুলেশন করছে বুঝতো তোমরা সবাই তাই না তাহলে এর বাকি অংশ তাহলে আমরা এন এর মান পেলাম দশ তাহলে আর যেহেতু যোগ ফল বলছে অতএব যোগ ফল যোগ ফলকে আমরা এস এন দ্বারা প্রকাশ করি সূত্রটা এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি মান এন এর মান টেন টু ইন্টু এর মান ফাইভ টেন মাইনাস ওয়ান ডি এর মান সিক্স আমরা ভাগ করি দশ একবারে আগে সবসময় ব্র্যাকেটের কাজ করে নিবে তোমরা কিন্তু অনেক সময় গুণন করো 
আগে ব্রাকেটের কাজ করে নিয়ে গুণ করবে নয় ছয় নং চৌবান্ন তিনশো বিশ তাহলে যোগ ফল হইল তিনশো বিশ এটা অ্যান্সার বুঝছ না বোঝার কিছু নাই যদি সূত্র মুখস্থ কর আর মান বসে যোগ বিয়োগটা শিখতে হবে বীজগণিতের সূত্র আসো তাহলে এই একটা অঙ্কের মাধ্যমে তোমরা অনেক অঙ্ক যেমন পাঁচ করতে পারবে ছয় সাত এই যে অর্ধেকেই এনের মান যেখানে এখানেই শেষ ছয় সাত নয় দশ এগারো বারো পর্যন্ত শেষ হয়ে গেল তোমরা বাড়িতে দু একটা করবে তারপরে আবার সৃজনশীলের জন্য করতে হবে আচ্ছা তাহলে একটা হলো আমি তিনটা নিয়ম দেখার চেষ্টা করতেছি দেখার আট নম্বরটা এখানে লেখা আছে কোন সমান্ত ধারার এম তম পদ এন এবং এন তম পদ এম হলে ধারাটির এম প্লাস এন তম পদ কত এই ক্ষেত্রে ধারা যেহেতু ধারার অঙ্ক ধারাটাই নাই ধারার অঙ্কের ধারাটাই নাই তাহলে ধারা আমাকে আগে সেই অনুযায়ী আমরা করব প্রথম পদটা যেহেতু নাই ধরি নেই ধরি প্রথম পদ এ সাধারণ অন্তর ডি এখন আমরা যে সূত্র জানি লেখা আছে ধারার এম তম পদ তোমাদের সূত্রের সময় বলছি এম এন কোন নির্দিষ্ট কিছু না এই যে এখানেই দেখো এম আসছে তাহলে আমাকে লিখতে হবে এম সূত্র মুখে উচ্চারণ করবে সব সমাঙ্গ করতে এম তম পদ সমান এ প্লাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এ প্লাস গুণ করে নেই এম ডি মাইনাস ডি এবং ধারার এন তম পদ এন মাই যেখানে এন ঠিকই আছে এন টু ডি এ প্লাস এন ডি মাইনাস ডি এখন এদের মান আছে এই এম তম পদের মান একটা বই আছে তখন কিন্তু আমরা লেখি প্রশ্ন মতে সত্য মতেও লেখা যায় তাহলে এ প্লাস এম ডি মাইনাস ডি এর মান আছে এন আর এ প্লাস এন ডি মাইনাস ডি এর মান আছে এম এখন আমরা বিয়োগ করব এ কাটা গেল ডি কাটা গেল থাকলো এম ডি মাইনাস এন ডি এন মাইনাস এম বিয়োগ করলাম ডি কমন যায় ডি এর মান বের করব ডি এর সাথে একটা গুণ সম্পর্ক পার করে দিলে ভাগ এখন দেখো তো একটা জিনিস আমার এইটাতে আছে এম মাই এম আগে আর এইটাতে আছে এন আগে তাহলে আমি এখানে এটার মতো মিল করার জন্য এমটাকে আগে আনবো কি করা যায় মাইনাস কমন নিতে হবে মাইনাস কমন নিলে মাইনাস এমটা প্লাস হবে প্লাস এনটা মাইনাস হবে তাহলে আমার একই হয়ে গেল তাহলে এ কাজও করতে অতএ ডি সমান উপর নিয়ে সব কাটা গেলে ওয়ান আর প্লাস মাইনাসে যদি সব কাটা যায় জিরো তাহলে ডি এর মান পাইলাম আমার এর মানও দরকার তাহলে অনেক সময় কেউ কেউ এনের মা এর মান বের করিয়াই অঙ্কটা করে তাই আমার আমি আবার তা করি না ডি এর মান বের হলেই আমার এর মান ছাড়াই অঙ্ক হবে তাহলে বুঝতো তো 
ওই আগের অঙ্কের মতোই আগেরটা সংখ্যা দিয়েছিল এটা অক্ষর দিয়ে তাহলে মিশাই এখন আমাদের কাছে চাওয়া হচ্ছে এম প্লাস এন তম পদ এটা আমরা যা চাইছি এখন তা বের করি ধারার এম প্লাস এন তম পদ সূত্র এ প্লাস তখন কিন্তু ওই সূত্রের সময় বলছি যে এখানকার যা এখানে তাই তাহলে এবার কিন্তু আমার দুইটা আছে এম প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু তার মানে এটাই আমার এন এখন গুণ করি এম ডি এন ডি মাইনাস ডি আমার প্রশ্ন মতের লাইনে দেখা যায় ওখানে এই সাইডটার মধ্যে তিনটার মান আছে এ প্লাস এম ডি মাইনাস ডি এই তিনটার মান আছে সে তিনটা আমি সাজাইলাম এই তিনটার মান আছে আমার হলো এন প্লাস তাহলে এই এন ডি এর মান বের করছি মাইনাস ওয়ান নোট ডি যেহেতু এ প্লাস এম ডি মাইনাস ডি সমান এন তাহলে এন প্লাস মাইনাস এ মাইনাস এন জিরো এ হলে অ্যান্সার বুঝত তো আমার মনে হয় আর আলোচনার এটার দরকার খুব একটা নাই তবু শোনো এই ডিটে গুণ সম্পর্ক গুণ করে দিলাম এখন আমার প্রশ্ন হলো এখানে আমি এই তিনটা নিলাম কেন এই তিনটার যে আমার প্রশ্ন মতের ওখানে এক লাইনের মান আছে দেওয়া আমি যদি এম ডি না দিয়ে এন ডি নেই তাহলেও হবে তাহলে নিচের মানটা বসবে তারপর ডি এর মান কমন নিচ মান বসালাম এন ডি ডি এর মান বসালাম বললাম জিরো আনসার এই যে দুটা নিয়ম হলো দুটাই কিন্তু অনেক অঙ্ক হয়ে গেল আর একটা এখন একটা যোগ ফলের অঙ্ক বুঝত তো আমরা আর একটা অঙ্ক করে পনেরো নাইন সেভেন ফাইভ ডট ডট ধারা ধারা চেনার উপায় বলে দিছি না চিনে অঙ্ক শুরু করবে না তাহলে খাতা কাটা যাবে সময় যাবে পরে মাথাও ঘুরে যাবে এটি একটি সমান্তর ধারা যার প্রথম পদ এই সমান প্রথমটা সাধারণ অন্তর ডি সমান সেভেন মাইনাস নাইন মাইনাস টু কিন্তু মাইনাসের সংখ্যাটা বড় এখন যোগ ফল চাইছে ধারাটির প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগ ফল তাহলে এন সংখ্যক পদের যোগ ফলের সূত্রটা লিখি ধারাটির প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগ ফল সংকেত নাকি যোগ ফলের সংকেত এসেন এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এন টু টি ওই যে এর আগের অঙ্কে বলছিলাম যে আমার এন সংখ্যক পদের যোগ ফলের মান আছে একটা বইয়ে এখানে মান বসাও করতে পারি তা আমরা প্রশ্ন মতে এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এন টু ডি এর মান আছে বইয়ে মাইনাস 
వన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీ ఫోర్ ఎన్ ఎర్ మాన్ నైన్ ఎన్ ఎర్ మాన్ ఈ చావా హైసి ఎన్ బై టు ఎర్ మాన్ అసి నైన్ ఎన్ ఎర్ మాన్ నైన్ డి ఎర్ మాన్ అసి మাইনাস 2 তবে এই অবস্থায় লিখবে না এই মাইনাস 2 তে তখন এর সাথে আর গুণন সম্পর্ক থাকে না ব্র্যাকেটটা ব্যবহার করবে 24 18 প্লাস মাইনাস 2 এন যে প্লাস 144 এন বাই 2 যোগ বিয়োগ 18 অর্ধ 20 144 তাহলে আরেকবার দেখো আমি মিশে আবার উপরে যাব এই দিক তো বারবার হচ্ছেই এইটুকুই মান বসাইলাম তারপরে এইটা গুণ সম্পর্ক এই গুণনটা তো অনেক সময় প্লাসটা প্লাসেই দাও সেটা লক্ষ্য রাখবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস আবার এই চিহ্ন এই চিহ্ন এই চিহ্ন তিনটে চিহ্ন গুণ করে এর সাথে গুণ মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস যোগ বিয়োগ করে এখানে দেখো কমন যায় n by 2 2 common day 10 minus n extra 12 2 kata kalo 10 n minus n square 12 yakon amra zud eglion ke oi pashe niya zai প্লাসটা মাইনাস এন স্কোয়ার প্লাস টেন মাইনাস টেন এন আর ওখানকার মাইনাস একশো চল্লিশ থাকে গেল তাহলে বামে যে জিরো ছিল জিরোটা আমি ডাইনি একটা লাইন কম করলাম এবং শর্ট করতে হয় বড় অঙ্কে এটা এখন মিডিল টার্ম মিডিল টার্ম হচ্ছে কি মধ্যভোগ ভাঙানো আছে তিনটা করা লাগবে চারটা প্রথমটা আর শেষেরটা থেকে লিখবে প্রথম আর শেষ সংখ্যার লসাগু প্রথমে ওয়ান আছে আর শেষে আছে একশো চল্লিশ এর লসাগু করে এমন দুই ভাগে ভাগ করবে যেন যোগ বিয়োগ করলে দশ আসে তাহলে একটু দেখাই দেখো একশো চৌল্লিশ দুই দিয়া সব সময় ছোট থেকে শুরু করবে দুই দিয়া আর যায় না এখন এই সংখ্যাগুলো তোমাকে সমান দুই এমন দুই ভাগে বা সমান না এমন দুই ভাগে ভাগ করতে হবে যেন যোগ বিয়োগ করে আমার মাঝখানে দশ পাই এবং চিহ্ন সহকারে আমার কিন্তু এটা গুণ করে প্লাস মাইনাস একশো চৌল্লিশ হচ্ছে মাঝে যা লেখো তার গুণ ফলও যেন মাইনাস একশো চৌল্লিশ হয় তাহলে আমরা দেখো প্রথম অবস্থায় এদিকে চারটে নেই ষোলো তিন তিরিখে নয় যোগ করলেও আমি দশ পাব না বিয়োগ করলেও দশ পাব না এরকম ভুল পদ্ধতিতেও যাওয়ার পরে আস্তে আস্তে সহ্য করবে তাহলে আমরা করি এবার তিনটে এক দিক নেই আঠারো এবার যদি আমরা যোগ করি ছাব্বিশ যদি বিয়োগ করি দশ এই যে বিয়োগ করলে দশ পাওয়া গেছে তাহলে আমার হবে আর সব সময় মনে রাখবে এই চিহ্ন দেবই বড় সংখ্যাটা আগে দেখব তাহলে আর কত আঠারো আমার কিন্তু ছাব্বিশ বা দশের দরকার নেই আমার দরকার আঠারো আর আট আমার কিন্তু আঠারো হয়েছে এখন আমার আট প্লাস এইটেন তাহলে ওই যে তখন যে বলছিলাম যে গুণ ফল যেন মাইনাস একশো চল্লিশ হয় আর যোগ বিয়োগ করে যেন মাইনাস দশ হয় কমন এখন দুটিয়া দুটা করে বুঝছো তো এখন এই মানে দু যদি জিরো আসে তখন কিন্তু আমরা এটা দুটো অংশে ভাগ করি তাকে লেখি হয় সমান জিরো দুটো সমানে জিরো কিন্তু অথবা জিরো এন সমান মাইনাস এইট এই ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয় ইহা গ্রহণযোগ্য নয় 
Tale ansara shlo ate min neoman ata tale ipo junto to na tin te onko kolam to mra e ralo ke bari te ke boi ron ko yap a ek din kurbe tar pore din arak ta kelas na war pore si jun chili zabo tale to mra busto to na এই অনেক সময় তোমাদের কিন্তু অনেকের যারা ভালো তাদের তো কথাই নাই এই মিডল টার্মও ভুল করো তোমরা অথচ এটা 7 থেকে আমরা শিখে আসতেছি এই একটু এই এখন দিয়ে দেই হুম শেষের দিক তাহলে তোমরা বাড়ি কাজটা খাতায় লিখে নাও Bari kazo jaya mi bol silam Zai ami potho mekta angko korsi or moto yonik angko Pas, soy, shat Eta agus dharat Noy dosh Ingrizi lih Dosh, egaro moto baro, eko hekta ong koi, tomra kote perve, egaro niyome, ar, holo niyome, sotro nombor ong kora kolbe, eta hekta, ar amiza at nombor ong koko si, oita ong koko boi nai, oita ong hekta ong koli kinao. মানে এখানে কোন সমান্তর ধারার এক স্তম পথ তাহলে ওই সেম দেই ওয়াই এবং ওয়াই তম পথ এক্স হলে এখানে একটু সেন্স করি x y তম পদ কত তাহলে তোমরা বাড়ি কাজটা লিখে নাও আর করার চেষ্টা করবে ওই দিন দেখে দেখে না বুঝলে পরের ক্লাসে আবার একটু রিভিশন দিয়ে আমরা নতুন অঙ্কে যাব তা ভালো থাকো আজকে পর্যন্ত তবে শোনো বর্তমান কিন্তু করোনা করোনা নিয়ে আমরা খুব চিন্তি তো আছি সবাই সচেতন থাকবে আর সব সময় বাইরে বের হলেই মুখোশটা যেন ভুলে না যাও করতে আর যত দূর পারো একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলবে থ্যাংক ইউ